スリッターヘッドを作るにあたってどのようなインスピレーションがありましたかとまあやっぱり一つ大きいのはやっぱ香港っていう街から受けたこう自分のなんかこう熱量みたいなところと、まあ、もう一つはちょっと常々やってみたかったところで言うと「サイレンっていう作品をまあ昔手掛けたんですけどそういうコンセプトをさらに再解釈していったらどうなるかなみたいなところが起点になっているとその大きいところで言うと2つがインスピレーションかなと思っております。ここは僕の考え方ではなんかホラーとは特定の、まあ、ホラーというジャンルに紐づくものではないと思っていたりして、まあ、あらゆるジャンルの方向性のゲームの中でもホラー的な表現とかそういったものはあるという考え方にまずはのっとっていますでその中でより間口を広げて若いプレイヤーの方とか、まあ、そういう普段ホラーゲームをやらない方とかでもやれるような素地を作りたいと思って。いうところで言うとまずアクションゲームとしてのなんていうかこう楽しめるっていうところをしっかりしつつ、まあ、その上でやっぱりその単純に敵を倒して気持ちいいとかそういうこととは違う、えー、葛藤であるとかね、えー、とまあなんていうかその躊躇するその戦いにあたって。っていうところをこうドラマ性とアクション性とうまく合わせて表現するそういったことを狙いたいなと思っているゲームであります。えー、今回スリッターヘッドがサードパーソンになるか知りたいです。はい、えー、そうですね。サードパーソンを考えてます。テーマさんなんかそれについて。いやもうだからこれは本当は最初は選択肢たくさんあったけどあの結果的にすごく。僕らが一緒にやってきたスタッフそれこそグラビティラッシュのスタッフとかも入ってきてあらあのスタッフの強みとかを生かすっていう部分でいうとサードパーソンのアクションっていうのが、まあ、僕らにはすごくフィットするかなという感じで、えー、そこを選びました。質問としては抽象的なというか、まあ、サイレンにあった司会ジャックみたいなもう文字通りの他人の視点みたいなところもあると思うしこうマルチプレイヤーとしてこう大きな話をこういろいろなキャラクターから捉えるとか、まあまあ、そういったいろんな意味があるかと思うけど、まあ、ど,どちらにせよ、まあ、僕らとしてはそこが得意なところであるので、まあ、自然とそういったところを活用したくなって。で実際に使っていったりはしておりますのでご期待ください。最初独立しようぜっつってでもこ,うこの辺の企画でなんかこう。予想様と掛け合おうぜって言った時に、ね、他にもありましたからね何本か書いて書いた時の、うん、あったんですね、うん、なん結構最初は四五本書いてこの二人に見てもらってどうっつって二三本に絞ったところの一つが今回の役詞の原案かな、うんうん、まあさ次の質問にもつながるけど規模感的には今まで僕ら私たちがやってきたタイトルに一番近いのがそのこの今やってる「薬師スリッターヘッド」なんですけどだからそれが何としてもやるっていうよりは会社の設立とバランスを見ながら選んでいったっていう感じですね。で近いいんでですすけど同じじゃないですあのやっぱり予算規模的にもまあもう少しあの抑えてえとコンパクトなところに着地しようと考えてますね。で、の DLC の話なんですけど。そういったこと。消えるし、あ、時もなんていうかね、うん、それ質問にあったのは、うん、グラビティラッシュの。D. L. C. でちょっと独立したストーリーとかを作ったんですよ。うん、だから、まあ、それ
実験的なっていうことが言いたいのかなと、まあ、実験的なでいうともう素で実験的というか、うんうん、<笑>確かにね。<笑>いやもうちょっと楽に作ってたらいいのにと<笑>今回もね本当になんでこんなにやったことないことばっかりやろうとしてあ面倒くさい意義で面倒くさいは違う<笑>いや面倒くさいは違いですあのいや,やっぱねあ,のあるものを真似してもしょうがないんで結局必ずその、ね、やったことないことが見たことないことがです、ねですね、結局なんかこう、はい、これやったことないからやろうぜっていうことにう、ねうん、いい意味で。そういう意味で変なものっていうのを作りたいなっていうのがありますね。はい、まだ D. L. C. はだからそういう意味で言うと、今まだまっともえらいですね。今のこの本編が終わってから。はいはいはい、あ、もう、ね、でも、そうや、本作、本編に集中すればするほど。なんていうかね、D. L. C. とか、まあ、それこそ。続編とかに言うと、うん、もうとにかく最初の一つが。みんなが楽しんでいただけないと、まあ、そうですね。それにかかっているので。まあ。それまずは楽しんでもらうこと、まあ、でも加えて言うと、うん、だから今まではやっぱり何でしょうソニーがたいた時とかは、うん、そこで承認されないといけないんですけど一個今の状況としては面白かったらやってみようってできちゃうんで、うん、それは逆にあの声が大きければ大きいほど、うん、答えやすくなってますね何もかも自分たちでできるんだけど逆にやらないと回らないっていうところなのであのそうですね自由は自由ですけど自己責任の自由っていうところですねまあでも楽しんでやってる感じはあります、はい、そうですねある意味差がむしろ大,き大すぎてどこから言,言ったもんかっていうところが。正直ななところなんですけどうんでもゲーム作ること自体は実はそんなに変わってないんですよ。だゲームを作る周辺がもう全部違うっていう感じなんでただそこの全部違う部分はじゃあ,あの前の方がまあパブリッシャーの方がいいのかって言われるとまあそうでもなくてやっぱり決断とかえとそういう部分に関しては自分たちでまあ責任はあの先ほど僕らも言った通り自分たちを追う必要はありますけど、まあ、やっぱりその辺スピード感を持ってやれるんでそういう意味では充実してるかなとは思いますねやっぱりあの今はすごくミニ,ミニマルな組織の構造になってるっていうところでいうとやっぱり早い圧倒的に自由度が高くて早くて決断。にしてもだからもう何ていうか自分たちが思った通りに何でも物事が進められる速さこれはもう決定的に違うけどもうそこはでもただ誤解してほしくないのはあのなんかといってだからす何ていうかないいいこととばかりででもないところはあるんですよやっぱりあの苦しい局面というか苦しい判断とかでもなんか今までやったらどっかの組織のどこかの誰かがふわっと吸収してくれていたようなことも全部自分に乗っかかってくるっていうところのまあその責任の重さみたいな、えー、まあ完全に相反する要素ではあるけど、まあ、そこはただ今のところはすごく楽しめているというかね。若い頃というか,、ね、かつて自分たちがやっていた時のこじんまりとした時の舵取りのニュアンスとちょっとこう今は近しいものでもただ実際には規模大きかったり本当に何て言うかなもう僕らが責任を負わなきゃいけない範囲は広がっているけど、まあ、そういう意味で言うと何て言うかすごく何て言うか新鮮であり懐かしいみたいなそんな気持ちで取り組めていると思ってます。オフィス内の巨大な本棚にはさまざまな書籍が並んでいますがスタッフの皆さんがこれまでに手がけた作品に影響を与えた書籍なのでしょうかコンセプトのようなものはあるのでしょうかやっぱりこうまず作品に影響を与えたなんていうか資料みたいなものを集めたいっていうかねかそこに関してはまあなんていうか将来的にまあ
どういう形か分からないけどこうユーザーの人がここに遊びに来て変にする機会があったりとかそういうことができたらいいなっていう思いはあるのでまあそういうことを見越してなんですがまあとはいえとはいえなんか全てが全て。えー、とそういうものでもなくでも僕の家の本棚から持ってきたみたいなものもあったりするんですけど、えー、今もね日々ちょっとコミックを中心にちょっとこう実際になんか薬師衰退度に影響を与えた作品と言えるものを増強したりとかをやっているので、まあ、ちょっとそういう意味でちょっとこう興味を持って追っかけていただけるといいなとは思ってますね。それでいうと一番でいうと本当は取材から始めるんですけどうちの,あの制作ってでもこのコロナ禍で取材行けてないってところがちょっと一番結構残念ですよね、うん、どうですえー、まあサイレンもう十数年昔なんですけどそうですねその頃の、まあ、知見と経験とかを持った状態で強くて2周目みたいな状況では今決してなくて、当時は当時なりの苦しみとかあったと思うんですよ。まあ、あったんですよ。あのサイレンで新しい試みをしようと、でそういう苦しみを今味わ同じように味わってます。はい、新しいものを作ろうとしているので、なんでそういう意味では同じですね。<笑>はい。でもあの頑張りますし、あの楽しんでいるところも当然ありますので、はい、そういう感じかなと私自身は思ってます。と、はい、昔のような。っていうことを言ったとしたらやっぱりねえっ、ー、と何て言うかなあのうまくやんなきゃっていうことになっていったんですよね昔からするとやっぱりその先を見越してと無駄がないようにとかっていうのはもう当時とはもうかかる予算がまあ単純に言うとね予算も全然違うしもうみんなスタッフもなんかこうこうねある意味こう,いやもうおもなんか面白きゃ何でもいいっすっていう若いもんじゃなくて今もう家族を持ってとか<笑>そういう家族を持って責任を持ってみたいなで言うとやっぱ失敗できないなみたいなうーんっていうあれで言うとちょっとね当時のようなまあそういう責任意識とかそういうのはもちろんちゃんと維持してますけどいやでも面白いことやりたいよね作りたいよねっていうかもうこう。あのそういうことをまずさらけ出すというかあのもう組織としてこう振る舞わなきゃいけないじゃなくてまず何やりたい何が面白いとかせっかくこの場にいるんだからどうしたいのみたいな、まあ、そういうことを言っていこうよお互いっていうもうで頭抱えたりとかね、うん、もうさっきもそう「うー」ってみんな、うん、<笑>みんな,なんかもう好きなことを言いすぎる「うー」<笑><笑>けど。こうやってうーってなる体験がねやっぱ新鮮でも懐かしくもあって大変なんですけどねでもそういうところが一つ昔っぽくてあのちょっと懐かしくて楽しいです僕は。本当今でも普通にけん揉めますからね。揉めるけど大人の燃え方だったねみんな。いやかわいい。生きにくわねとかそういうなんかこう二十代みたいな揉め方はしなくなったけど。いいんですかこれでってこうなんかもう,もうちょっとこう周りくどい揉め方はするが。あまあ人によりますけどね。まあ旗から見てると一緒ですよ。激しかそういう意味で言うとだから野生に近かった。だからうわーってなんかもうもうお前お前たちやってらんねえやとか会議で言ってまあいやいいか飲み行こうぜ。<笑>伸びて何とかするみたいなまあそこまで極端じゃないけど、うん、まあ言いたいこと言ってでもなんか切り替えて酒飲んでじゃないけどあの、うんね、言いたいことを言うなな、ね、その<笑>切り替えてちょっとまたお互い分かり合おうみたいなそういうことがね分かりやすくできてたりはしますかね今<笑>そこは好きです僕。はいえー、とこれは本当にねかなり、ね、根っこの方の世界観構築に関わる話だけど、まあ、なんていうかな、えー、と
、まあ、割と何て言うか、えー、現代的なというか分かりやすいシチュエーションみたいなので言うとやっぱ人を食う怪物がいてっていうかそういうゲーム作れたらいいなと思っていうところからはいろいろ考え始めた時になんかまあ単なるゾンビとかなんか人を食うクリーチャーとかね今までたくさんあったような、まあ、そういうのだと面白くないなと思って何かちょっと変わったパターンの怪物っていないのかなみたいなのをちょっといろいろ調べてた時に、えっとまあ、脳を食べる怪物イエゴーズーですかねあのその発音とかはもうはっきりしなかったんですけど、まあ、というようなエピソードに。たどり着いて、えー、とそのまあ必要にこう脳を食べようとする怪物ってなんかちょっと面白いなと思ってそこからこうインスパイアされたところから始まったのが今回の企画というものでありますね、えー、今回はゲームでどのようなコンバットが見られますか、えー、トレーラーでは近接攻撃や銃器なども面白そうな要素がありましたそうですねバトルアップ、うん、コンバットっていうことで、えー、ある程度そのプレイヤーの皆さんが今までやってきたアクションゲームとかで、まあ、こういう作法こういうプレイとかそういう感覚はあ,のある程度従事しておりますでそ,のそれにプラスでさっき田山さんが言ってたようなその新しいことへのチャレンジみたいなのがありまして私も同様の考えを持ってまして今までになかったなんだこりゃっていうような要素をうまいこと、えー、入れていけたらなと思いますのでそうですね新しいなんうん、ちょっと触ったことないぞこれはみたいなのを、はい、あのうまく入れ込んでいきたいなと思っております。まあ、なんか典型的サイコホラーというかね、まあ、そういったサイレントヒールの時にちょっと。フォーカスしたような様子に、まあ、それもいつかやりたいと思ってるけど僕個人的にはそういったものはなんかより絞られたシチュエーションというか、ねまあ、予算感とか、まあ、テーマの、まあ、もっとこう個人に集約する形っていう時にやりたいかなと。で今はやっぱりある程度こうアクションが得意なスタッフとか、まあ、そういったところでやっている。集まってやってるっていうとはやっぱりおのおのの強みっていうところでまあちょっと違う形というかねまあなのでまあより個人的な作品はいずれ将来的にはやりたいと思ってます。どう答えたがいいのかな<笑><笑>えっとそうですね、えー、さっき話があったようにその今回はそのうんとホラーについてはそのエンターテインメント性を優先していきたいというのがあったと思うのであんまりその進みたくない動きたくないっていう感じではないとは思うんですけど、まあ、そこで感じる、えー、と怖さみたいなのはあの、まあ、アクションを中心としたえー、とゲームだとしても何らかの形で入れていきたいなと思うんですよね。で緩急ってあると思うんですよ怖いあのアクションゲームだとしても、まあ、バリバリアクションしてる時とちょっと落ち着いた時とってあるのでその落ち着いた時の表現の仕方として、えー、なんかねうまくそういう怖さを入れられたらいいかなと私は思ってるんですけど瀬間さんどうですかそうですねだからあのなんていうかいわゆるゲームの難易度的に理不尽だから辛くて怖いだろうっていうことはあんまりやらなやりたくないな今回はと思っていたりしてなんていうか葛藤ですかねなんていうかこれをやるべきかやっていいのかみたいなそういうところのでなんていうかこうテーマ性に迫っていくとかいうことにチャレンジしたいなとか思っています。はい、あディスクですねあもちろんやっていきたいと思ってますよあのでできれば、ね、あの初回はコレクターズエディションみたいなのもね,そうですねロマンがありますからね,ね僕らの世代だとやっぱりやりたいですよねパッケージには、はい、やりたいですね
で富山さんと他のシリーズやったか、はいえー、とサイレンドヒールサイレンドヒール、まあ、序盤のとかはもちろんめちゃめちゃやってます、うんうんはい、ただ結構いろんなモバイルも含めてたくさん出てて全部網羅してるかっていうと<笑>ごめんなさいって全部はやってないです、まあ、全部細かく追ってはないです<笑>、はい、でもまあ主だったとかやってます、はい Yes, I think there is a part of my own part of the system. I think there is a part of my own part of the system. I think there is a part of my own part of the system. I think there is a part of my own part of the system. I think there is a part of my own part of the system. I think there is a part of my own part of the system. I think there is a part of my ノウハウっていうのが生きているかなとは思いますこのプロジェクトが成功したらシリーズ化するかそれとも全く新しいものにプロジェクトに進みますかいやまずはこの成功からですよねそうですよね<笑>成功してから考えたいよねい、うん、続けていき<笑>ただあれじゃないですかね続けてやるっていうよりはやっぱり多分その時のまたやりたいことを優先すると思いますねうんうん、いやでもすでに何かもう今作っててもなんかやりたいことはどんどん積もっていって、うん、まあもうものによってはもうこれ次回作次回作とかそういうことは言ったりもしながら進めてるけど、うん、まあでもなんだろうなここはぶっちゃけた話やっぱり最小のインパクトが大事だと思ってるんで、うん、そこにまずは集中そうですね。